mula dito sa DWIZ Manila. Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiginit na mga balita ng NCR. Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IC Balita Nationwide IC Balita Nationwide Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita IC IC Balita Nationwide At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita Edwin Eusebio at Mon Ilagan Narito na ang headline sa IC Balita Nationwide panghapon ngayon ay October 15, Webes. Pagbibigay ng 13-month pay sa mga obrero tuloy na tuloy na ayon sa DOLE. Clinical trial ng Sinovac sa Pilipinas, aprobado na ng DOSP. Bakuna contra COVID-19, inasang magagamit na sa susunod na taon. Panukalang national budget, maipapasa sa tak ng panahon, ayon sa Malaganyang. Balita sa ibang bansa, nuclear missile program ng North Korea, matinding banta sa seguridad, ayon sa Amerika. Sa sports, pagsa sa ilalim ni PBA star Calvin Abueva sa Professional Athletes Code of Conduct, natapos na. Balitang pangkalusugan ng Lansones, mabisang pampalakas raw ng immune system ayon sa mga eksperto. At sa showbiz, documentary film ng K-pop group na Blackpink, umani ng mga papuri. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Magandang hapon sa alam po naman ni Mon Ilagan, ako si Edwin Eusebio. Ngayon sa detalye ng mga balita, tuloy ang pagbibigay ng 13-month pay sa tamang oras. Ito ang paniniyak ni Labor Secretary Silvestre Bali III, kasabay ng kasiguraduhang kikilos ang pamahalaan. Ito'y para matulungan ang mga kumpanyang makapagbigay ng nasabing benepisyo na naayon o alinsunod sa batas. Sinabi ni Bellio na bukas, ina, o bukas inaasang mailalabas nila ang detalye hinggil sa pagbibigay ng 13-month pay ngayong taon bago ang December 24. Nanawagan si Secretary Bellio sa Department of Finance para isubsidize ang small businesses at pakapagloan sa bank ang mga ito para makapagbigay ng 13-month pay sa kanika nilang mga empleyado. Samantala, aprobado na ng Vaccine Expert Panel ng DOST ang clinical trials sa bansa ng anti-COVID-19 vaccine na Sinovac mula sa China. Uh, Gayun man, ayon kay FDA Director General Eric Domingo, kailangan pang uh, kumuha ng approval mula sa ethics board ang Sinovac makers bago makapag-apply sa FDA clearance para naman tuluyang magamit sa clinical trials. Sinabi ni Domingo na... BEP ang magre-repaso o BEP ang magre-repaso sa Phase 1 and 2 ng clinical trial samantalang ethics board ang mag evaluate sa mga napiling kasali sa clinical trial sa iba pang safeguards na ibinigay ng vaccine manufacturers sa mga participants. Patuloy niya ang pagre-review ng ethics board sa Sinovac at hihintayin muna ang resulta dahil hindi maaaring makapagsimula ang FDA ng anumang pag-aaral hinggil sa bakuna ng walang approval ng ethics board. Ayon pa kay Domingo, Tatakbo ng dalawa hanggang tatlong linggo ang FDA evaluation ng Sinovac para sa clinical trial kapag nakakuha na ito ng green light mula sa ethics board. Samantala, may bakuna na kontra COVID-19 sa Abril ng susunod na taon. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, batay sa kanyang pakikipag-usap kay Health Secretary Francisco Duque III kung masusunod anito ang panuntunan hinggil rito. Ipinabatid ng Pangulo na nakausap na rin niya si Russian Ambassador Igor Kovaev na nagsabing malapit ng maging available ang kanilang bakuna kasabay ng pagpapaalala sa pagnanais ng Russia na magtayo ng planta ng pharmaceutical sa Pilipinas. Binigyan din ng Pangulo na wala siyang pakialam kung saan gawa ang bakuna, Russia, China o Amerika man, basta ang mahalagaan niya ay magkaroon ng bakuna kontra COVID-19. Kung na nangihig ng Pangulong Duterte na meron na siyang perang pambili ng bakuna para sa 20 milyong may hirap na Pilipino, bagamat patuloy ang paghahanap niya ng pondo para mabakunahan din ang may isang daan labing tatlong mga Pilipinong iba pa. 
Samantala, may bagong kaso na naman ang COVID-19 ang naitala ngayong araw. Update mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Umabot na sa 348,998 ang COVID-19 na case dahil sa karagdagang 2,261 na bagong mga kaso. Sa datos ng DOH mula sa nasabing bilang, 1,921, 85% ang nangyayari sa loob ng labing apat na araw mula October 2 hanggang October 15 taong kasalukuyan. Nasa 48,040 naman ang aktibong mga kaso. Ayon sa DOH, ang uh, Metro Manila o NCR pa rin ang uh, top uh, regions na may naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 na may... Uh, 456 na sinundan ng uh, Region 4A na may 398 at 176 naman sa Region 8. Sa kabila nito, gumaling naman sa sakit ang uh, 385 na pasyente na tinamaan ng uh, virus o virus. Dahilan para umabot na sa kabuang 294,161 ng COVID-19 na related recoveries. Nasa 6,497 naman ang kabuang COVID-19 na related na pumanaw matapos nakapagtala ng karagdagang limampu na pumanaw dahil sa sakit. Nangyari o pumanaw yung uh, 34 ngayong Oktober uh, 9, noong, uh, o ngayon, 34 ngayong Oktober, siyam noong September, lima noong uh, August, tigisa naman noong uh, June at uh, July. Ang labing apat sa mga nasawi ay mula sa NCR. Labing dalawa sa Region 6 at tigapat naman sa Region 3 at uh, 7. Nakapagtala rin ang tatlong uh, pumanaw sa Region 11 habang tigdalawa naman ang naitala sa Region 1, 5, Region 4A at Karaga. Tigisa naman sa, tigisa naman sa Region 9 at Barm. Samantala 99 duplicates naman ang inalis na sa total case counts kung saan pitong putpito ang recovered uh, cases at uh, dalawa ang nasawi. Ang pitong kaso ay naitag na recovered unit na reclassify bilang uh, nasawi. Mayroon pa rin mga laboratorio ang hindi nakapagsumitin ng kanilang datos sa COVID-19 na data repository uh, system na ayon sa DOH ay nasa labing apat na laboratorio. This is Patrol No. 5 ay ayaw pa ang kutang ulit. Siyempre naman dito lakas. EWIC. Alas 4 ay 12 samantala ay tinigil muna ng Philippine Red Cross ang COVID-19 na coronavirus test na pinonduhan ng PhilHealth sa pahayag na inilabas ng PRC. Ihinto mula nilang PhilHealth funded COVID test dahil sa patuloy na tumataas na utang ng PhilHealth sa Red Cross. Ayon pa sa PRC, tatapusin na lamang nilang iproseso ang mga specimen na isinumitin ng kaninang alas 11.59 ng tanghali. Dahil rito, hindi na rin tatanggap ang PRC ng specimen ng mga OFW o overseas Filipino workers, mga paparating pang individual sa airport at pantalan at mga frontliners at magayon din mga government workers habang maapektuhan din ito ang mga mega swabbing facility at testing facility ng mga LGU. Binigyan din ang PRC na abot sa 930 million, 933,000 pesos na ang utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross. Samantala, nagsimula na magtrabaho ang mahigit 34,000 contact tracer, kasunod na rin ng, ayon sa DILG ng pagdideploy sa mga naturang contact tracer sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Una na ipinabatid ni Interior Secretary Eduardo Año na sa mahigit 64,000 ang natanggap nilang application. Ito ay para maging contact tracer kung saan nasa 41,000 na ang nag-qualify at 34,000 naman ang nagsimula na magtrabaho. Binigyan din ni Kalihim Anyo na target ng, uh, nilang makumpleto ngayong buwan ang kinakailangan bilang ng contact tracer sa buong uh, bansa. Pabalikan natin ang mga ulat na may kaugnayan sa COVID-19 pandemic. Samantala, sa Siyon ng Sirado, suspendido raw ngayong araw. Kung bakit? Sa update mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Isususpenda nga mamaya itong sa Siyon ng Sirado para sa, kanya nga, sa kanila nga break. Pero target ng mga sinador na maagang mag-resume ang session sa November. Sa halip na November 16, uh, sinabi ni uh, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na plano nila na November 9 ay magbalik ka session na para hindi maantala ang pagpapasa sa 2021 National Budget. 
Basta niya maibigay na na sa Senado ang final version ng 2021 budget o yung general appropriations bill na may papasa ng Kamara. Maari na silang maaga mag-session para may sponsoran na sa plenaryo ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sani Angara. Matapos siya na iaarali ng mga senador ang House version ng budget. Saka daw nila isasalang sa period of interpolation sa November 16. Sakaling matuloy sila sa resumption ng session sa November 9, posible na makapag-bycam na sila sa unang linggo pa lamang ng Disyembre at maibigay na nila sa Malacanang ang General Appropriations Bill sa ikalawang linggo ng Disyembre. Uh, sinabi pa nitong si Senator Zubiri na kung uh, magbaaga sila magbabalik ng session, ay hindi na ito kailangan na magpatawag pa Malacanang ng special session. Sabi ni Zubiri, hindi na kailangan dahil ipapaalam na lang daw nila sa kamera na mag sila na mas maaga at suspension lang din naman ang gagawin nila sa session mamaya. Paliwanag ni Zubiri, kapag nagpatawag pa ang Pangulo ng special session, ay ibig sabihin, maubliga o mauubliga pati ang kamera na magbalik trabaho sa November 9 samantalang hindi naman nila ito kailangan na gawin dahil tapos na sila sa pagpapasa ng budget. Ito si Patrol 19, sell your tega bueno. Nagulat sa intilang metodong lakas sa DWIZ. Samantala, naisang tabi na ang politika sa Kamara. Ito ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque ay makaraang opisyal ng maluklok nga bilang bagong leader ng Kongreso si Marinduque Representative Alar, Al, Lord Alan Velasco at nangakong ipapasa ang panukalang 2021 National Budget bukas Biyernes, darito kumpiyansa ang Malacanang na may papasa sa takdang oras ang naturang panukalong batas at hindi na magkakaroon ng re-enacted budget para sa papasok na taon. Kumpiyansa naman po ang Malacanang na matatapos po yung third and final reading ng budget sa Kamara mm-hmm. dahil nga po nagpapasalamat kami na naisang tabi nga pong politika dyan sa Kamara. No? At niniwala po kami na dahil rito eh, uh, mapapasa naman po ang ating anti-COVID-19 mm-hmm. budget sa lalo mabilis sa panahon at hindi po tayo magkakaroon ng re-enacted budget. Kaso na dito ay ipinahayag naman ng Malacanang ang kahandaan ng gobyerno sa pagbili oras na magkaroon na ng bakuna kontra COVID-19. Paliwanag pa ni Secretary Roque, matagal nang inilatag ng Pangulong Duterte ang pagkukuna ng pondo para sa pagbili ng naturang bakuna. Inaasahan namang makabibili ng tinatayang 40 milyong doses ng COVID-19 vaccine na libreng ipamibigay sa 20 milyong pinakamahihirap na Pilipino sa mga men in uniform at maging sa mga frontliners. So, kumbaga, laging handa po tayo. No? Uh, kung sumipa na po ang 2021 budget, kukulin po natin doon, hindi na kailangan makutang Yun. sa bangko. No? Pero kung uh, sumipa po ngayon na meron ng vaccine ngayong uh, uh, taong nito, handa rin po tayong bumili. Dinigyan ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa panayam ng DWIC. Malabihin Standard Time, alas 4.17, 25 segundos. IZ Balita Nationwide. Nationwide. DWIC. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Balik tayo sa Balitan, alas 4.19, sa ngalang pala ni Mon Ilaga na ko si Edwin Eusebio. Samantala, kinuwestyon ni Senador Panpilo Ping Lacson ang malaking budget ng DPWH o Department of Public Works and Highways sa right of way ng mga infrastructure projects para sa susunod na taon. Doon na si Lacson kung talagang magagamit ang 36 billion pesos na inihingi ng DPWH para sa right of way. Ito aniya ay dahil walang record na nagamit ang 11.4 billion pesos na budget ng DPWH. PWH para sa right of way sa kasalukuyang taon samantalang 3.2 mula sa 10.8 million pesos lamang na budget ng ENSHA ang para sa right of way ng 2019 ang nagamit. Binigyan din ni DPWH Secretary Mark Villar malaki hinihingi nilang budget para sa right of way dahil maraming infrastructure projects ang nasa advanced stage na ngayon. Bukod dito sinabi ni Villar, meron din silang babayaran na dating claimants na nala sa listahan ngayon ng DPWH. Sa ilang pang mga ulat, operasyon ng provincial buses, mas lalawag ngayong linggo, ayon yan sa LTFRB. Detali, Patrol 17, Jopel Pelenio. Boss Chief, asahan nga daw po na mas lalawak pa ang operasyon ng mga provincial buses sa loob ng linggo ito. Sa Malacanang Briefing, sinabi nila Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delga na madaragdagan na kasi ang uh, ng mga bus na bumabiyahi patungo sa mga lalawigan 
Bayad pa ni Delgra, kabilang sa kapatang mabuksan ay ang provincial operation na mula Metro Manila patungong o hanggang sa lalawigan o sa lungsod ng Dabao o vice versa. Lari pa ng opisyal na sa kanyang pakikipag-usap, ito si Pimeo at Inday Sara Duterte, umayad na itong buksan ang syudad para sa mga biyahirong magmumula sa NCR basta't makikulaman na masusunod ang mga minimum health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan. Ang dagpanin Belga, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang mas marami pang ruta sa mga lalawigan ang mabuksan sa mga susunod na araw. Ito si Patron, sa Team Chopel Pereño, nag-uulat pa sa ito kung ikaw na ka, BWIV. Ano galang batas na maglilimita naman sa partisipasyon ng mga foreign contractors at workers sa mga government projects ay eh, sinusunong sa Senado. Detalye, nagbabalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Matapos limitaw na maraming Chinese workers sa pinapagawang dalawang malaking tulay ng DPWH dito sa Metro Manila, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na magsusumiti siya ng panukalang batas na naglalayong limitahan ang mga banyag ng manggagawa at kontratista na papayagang magkaroon ng partisipasyon sa mga government projects. Ito para masiguro na mga Pilipino manggagawa ang mabibigyan ng trabaho. Sa ilalim ng panukala, itatakda na Pilipino dapat ang 80 to 90 percent ng mga manggagawa sa mga construction o infrastructure projects na ipapagawa ng pamahalaan. Maaring ibigay sa foreign workers ang 10 to 20 percent ng workforce at limitado lang para sa mga special at technical requirements ng construction. Halimbawa, maaaring paubaya sa Chinese o Korean workers sa mga makina kung saan sila lang ang nakakaintindi sa paggamit ng mga ito. Ayon kay Zubiri, isusunong din niya na ipagbawal ang foreign contractor sa mga proyekto na wala pang dalawang bilyong piso ang halaga. Kapag daw kasi pinayagan ng mga foreign contractor na gumawa ng maliliit na proyekto, baka pati pagdatayo ng maliliit na classroom ng simpleng kanal at kalsada ay makuha na ng mga dayuhang kontratista. Ito si Patrol 19, Selly Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong naka sa DWIZ. Alas 4.23.45 segundos, pinayuhan naman ng World Bank ang Pilipinas na mag-invest sa telco infrastructure. Ito para sa mas mabilis na internet service. Sa gitna na rin ito ay sa World Bank na ang patuloy na pagsusumikap ng telecom companies na taasan ang kanilang capital expenditures. Ito para mapahusay ang kanilang networks. Binigyan din ng World Bank, dapat manguna ang Pilipinas sa pagtransform ng ekonomiya sa digital habang naharap sa public health crisis ang mundo kung saan napipilitan ng isagawa online ang mga pang-araw-araw na mga gawain. Alas 4.24.20 segundo sa Mantala, iginiit ni DNR Undersecretary Benny Antiporda na na-wash in at hindi na-wash out ang dolomite crack na inilagay sa isang bahagi ng Manila Bay. Ayon kay Yusek Antiporda, nakita naman sa inspeksyon nila na pumasok ang buhang itim at pumatong sa ibabaw ng white sand, taliwa sa aligasyong guguho ang dolomite crack kapag bumuhos ang ulan. Limang beses anyang mas mabigat ang white dolomite kaysa black sand, kaya't hindi masis sira ang itinambak na dolomite rock doon. Hindi ho siya yung tinangay. No? Nagaya po noong unang aligasyon, naguguho ito pagkatagulad or uh, pagkatumaat yung uh, tubig, yeah. eh, guguho ito at mawawala. No? At maglalaho na lang. Eh, hindi po totoo yun. Hindi Wala pong gano'n nangyari. So, compared to the black sand, yung white dolomite stone it is at least five times heavier than the uh, black sand. So, naiiwan po talaga siya. No? Sinabi pa sa DWIC ni Antiporda, hindi pa sila na makapagpaliwanag ng gusto sa usapin dahil hindi pa na-turn over sa gobyerno ang naturang proyekto. When it comes to the Black Sun naman, yung sinasabi nga, di pa niya, bibistayin mo ngayon yan. Well, ito po ay minimaintain po talaga yan. Yan po nililinis po ang uh, beachfront natin. Alam naman po natin kahit na natural beachfront hmm. or uh, artificial beachfront, ay eh, nililinis po lahat yan. So, ito naman po, kaya po hindi po kami makapagsalita ng buong-buo dyan dahil it's still under the jurisdiction of the contractor. Pero kapag na ito na turnover na po sa atin yan, then that's the time, doon po tayo po muna dahil yan po ay... Uh, nasa posesyo na po natin and of course, kapag ganun po eh kailangan, habulin natin yung contractor kung okay. pagmali po yung kanilang ginawa uh-huh. based on the POR Si uh, Interior o si DNR Undersecretary Benny Antiporda sa panayam ng DWIC 
Pinapayang sa daan at tatlong pamilya naman ang nilikas sa Bicol dahil sa bagyong Opel. Ayon kay spokesman Mark Timbal ng NDRRMC, ang mga naturang pamilya ay mula sa sampung mga barangay sa mga landslide at flood-prone area sa Sursogon, Cabarines Norte at Cabarines Sur. Pinman mo lang napaulat na casualty sa pananalasa ng bagyong Opel. Inokwasyon ng IBP o Integrated Bar of the Philippines ang justice system ng bansa. Ito'y matapos masawi ang tatlong buwang gulang na sanggol na nahiwalay sa edad niya ang political detainee ilang linggo matapos may panganak. Ayon kay IBP President Domingo Egon Cosa, ang pagkamatay ni Baby Weaver Nasino ay patunay ng pangangailangan ng mas mabilis at makatwirang hagbangin para sa justice sector. Sinabi ni Cayosa, dapat pangalagaan ng justice system ang mga pangangailangan at karapatan ng inosenteng bata tulad ng breastfeeding at maayos na tiyansa para mabuhay. Kinuasyon pa ni kayo sa mga kulungan sa bansa na sa kawalan ng sapat na pasalidad para sa mga bata at kababaihang detainees. Mas kinik- oh, nakinikilala ng batas at kung mayroong double standard aniya sa mga malalaking bilanggo na nabibigyan ng pareho o mas malaking privilegio. Alas 4.27.30 segundos. IZ. IZ Balita IZ Balita Nationwide. Nationwide Mga balita sa labas ng bansa May tuturing na matinding banta sa seguridad ang nuclear at missile program ng No Core o North Korea Ito ay ayon kay US Defense Secretary Mark Esper matapos pasinayaan ng Pyongyang ang kanilang intercontinental ballistics missiles O narito sinabi ng opisyal sa SOCOR o South Korea na nakababahala ang mga bagong multiple launch rocket system ng North Korea at lubang delikado rin ang kanilang short range missile ng No Core Dahil dito, sinabi ni Esper na mananatiling banta sa seguridad ng buong daigdig ang naturang nuclear at ballistic missile program ng North Korea. Balitang Pampalakasan Itinuturing na small but terrible ang prutas na lansones. Ito ay dahil kahit na maliit na prutas, lamang at siksik pa rin ito sa vitamina at sustansyang mabuti sa katawan. Ang Lansones ay karaniwang matatagpuan sa Timog Silang Asia, bilang na ang Malaysia, Indonesia, Southern India at Pilipinas. Ang tropical fruit na Lansones ay mayaman sa fiber at kayang punan ang 100 grams nito ng uh, ang 10% na daily recommended fiber intake. Ang fiber ay hindi lamang mabisa para sa digestion kundi mabuti rin ito para sa cardiovascular system. Ayon sa mga food at health expert, mayaman din ang lansona sa vitamin C na nakapagpapalakas sa immune system. Itik din naman ang prutas na ito sa mga antioxidant, vitamins B3 at B2 at mabuti sa nervous system ng katawan. Balitang Pampalakasan Nakompleto na ni Cal- Al- uh, Calvin Abueba ang pagsasailalim sa Professional Athletes Code of Conduct and Ethics Seminar. Ang naturang online seminar ay may tatlong session. Isa sa mga requirement para makabalik ang uh, pro basketball license ni Abueba. Sumalang din sa hiwalay na guidance session si Abueba bilang paghanda sa kanyang final assessment. Ipinabatid ng GAB o Game Amin Amusement Board. Habang sumalang sa seminar, walang indikasyon ng agresyon sa panig ni Abueba na wala rin senyales ng anxiety, hostility at irritability. Sa kanilang evaluation, sinabi pa ng GAB na simula ay tila nahihirapan si Abueba na express ang sarili gamit ang salitang Ingles o Tagalog dahil ito ay isang kapampangan. Dahil sa mga naturang development, inirekomenda na ng uh, mga eksperto ang pagbabalik sa professional license ni Abueba. Subalit, sa, sa ilalim pa siya sa approval ng board. Balitang Showbiz! Pangwakas sa showbiz, umani ng magandang reviews ang taong documentary film na K-pop group na Blackpink sa Netflix. Matapos na maging available sa Netflix ang documentary film ng Blackpink na pinamagatang Blackpink. Light up the sky. Mabilis itong nag-trending sa iba't ibang social media platform gaya ng Facebook at Twitter. Sa nasabing documentary film, ipinasilip ang personal na buhay ng mga miyembro ng K-pop group, pati ng matinding pagsasaray nila para sa kanilang performances. Binigyang, uh, binigyan naman ng magandang reviews ng mga film critics ang naturang documentary film ng grupo. IZ Balita Nationwide, Nationwide. Teka, alas 4.30 na at sumayin nyo ang isang pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas, 
Balitang sigurado, tapat na serbisyo sa komentaryo numero uno. Sa patnubay po naman ni Engineer Jarek Barreto ng ating mga nakatuang sa News Center, social media at sa reportorial team sa Metro Manila at Talawigan. At sa ngalan ni Moni Lagan, ako po si Edwin Eusebio. Ang tumayanan, ang susunod na palatuntunan. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide.